Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. At ang video ito ay ipost din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Let's do abstract reasoning. At ito ay galing sa isa sa ating mga followers na sinisend niya. So hindi natin i-reveal kung sino siya. Maraming, marami ito. At ito daw ay reviewer for college entrance test. Yes, sa college entrance test, meron niyang mga abstract reasoning. And by the way, para sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupo yan para ma-download yung agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. At by the way, pago ko makalimutan, yung nag-send sa atin ito, ibibigay ko rin sa inyo, bali, gagawa tayo ng isang set of reviewers for college in entrance test. So, mga reviewers for college para sa nagbabalak na magkulihiyo. I mean, yung magtitake ng exam for college, so, gawan ko na siya ng set of reviewers at marami na rin tayong na-collect na mga reviewers for college entrance test. Now, balik tayo yung mga naghihingi ng mga set of reviewers. Punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All sa files ng grupong ito at kung paano maka-download ilagay ilalagay ko yung link sa description ng video ito at mga iba pang FB groups na lagi nating tinatambayan balik tayo dito kapag mga abstract yung mga may object yung mga ganito pattern lang ang hanapin natin for more examples about abstract reasoning pwede niyo yung search Pero isulat nyo yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa abstract. Pwede namang abstract, ay lunalin abstract, yan lang yung i-type nyo, i-search nyo, or yung abstract, dugtungan nyo pa ng reasoning. Depende sa inyo. So anyway, unahin muna natin itong uh, dark line na ito. Tingnan natin kung paano siya umikot. So, ito ay clockwise. Paano napunta siya dito? Count natin. 1, 2, 3. Kaya nandiyan na siya. Next. 1, 2, 3. So, yan na yung next. 1, 2, 3. So, dito na tayo. Therefore, 3 times. 1, 2, 3. So, dapat nandito yan siya. Sa choices, we have A, B, eliminate natin si C, D, eliminate, eliminate natin si E. Next, doon tayo sa broken lines. Meron tayong broken line dito. Tapos, nandito na siya sa gilid, sa baba, tapos sa right side. Counter clockwise. So, kung napapansin nyo yan, isa lang. 1. Kaya nandito na yan siya. 1. So, nasa baba na. 1. Isang ikot lang. Nandito na. So, therefore, from here, isang ikot lang. So, dapat nandito siya sa right side. Meron siya sa letter A. Sa letter B, eliminate natin yan siya. Sa letter D, meron din siya dito. So, ang natitira na lang natin ay itong si letter A at si letter D. Tingnan natin yung isang line dito, yung thin line. Yung thin line na nasa gilid, ngayon nasa baba na, sa third box, nandito na sa right na naman, at nasa left side. Tingnan natin yung ikot niya. Kung napapansin nyo, counterclockwise. One, two, Three. Kaya nandito na siya. Next. One, two, two, three. So, nandito na siya. Three times. One, two, three. So, sa next, nandyan na siya sa left. So, therefore, three step tayo. Three steps. One, two, three. So, dapat nandito sa baba. Saan sa choices? Wala siya sa letter A. Eliminate natin yan. So, kung titingnan mo si letter D, nandito siya. Parihong-pariho 
sa dinodrawing natin dito. Therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. So, hanggang dito na lang, isa-isahin natin yung pag-post para mas madali nyong makita. Halimbawa, kung ito yung gusto nyong ma malaman kung paano bang letter D ang tamang sagot, kung paano yung mga patterns dito, para mas madaling makita, isa-isahin natin yung pag-post. So, abangan yung mga karugtong nito. Thank you and God bless.